సార్ మీరు వినూత్న కార్యక్రమాలతో ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్తున్నారు కానీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగానే నిన్న గుంటూరు బద్వేలీలో వచ్చారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇవాళ విజయనగరం కూడా వెళ్ళి అధికారం మీద కామెంట్స్ చేసినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది సార్ అవును ఎవరు డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎవరు పెడుతున్నారు మీరే సార్ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నాలుగు నెలల కాలంలో డైవర్షన్ పాలిటిక్సే జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగా మహిళలపై దాడి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఏది డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ నీకేం ఆలోచన చెప్పను నువ్వు చెప్పు ఆయన చెప్పి అరే ఆయన చెప్తే నువ్వే నువ్వు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు కదా సార్ వినూత్న కార్యక్రమాలు అని చెప్తున్నారు ఏమా అందుకే అడుగుతున్నా నీకు ఆయనకైతే విజ్ఞత లేదు నీకు ఉంది కదా ఎవరేం చేస్తారు నీకు తెలుసు కదా మరి ఎందుకు అడుగుతున్నావు నువ్వు అదే నేను చెప్పి మీలో కూడా ఏదో కావాలని కోసం చేయడం కదా విచ్ ఈజ్ రైట్ విచ్ ఈజ్ రాంగ్ అని మీకు తెలియదా వాళ్ళ తల్లికి చెల్లెలకి ఇంట్లో గొడవ అయితే కూడా మమ్మల్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇంకేం చెప్తాం తల్లిని విషయాన్ని కూడా బజార్లో లాగి మమ్మల్ని గురించి మాట్లాడడం ఏంటండి మనకేం సంబంధం ఉంది మీకు సంబంధం ఉందా కనీసం తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తి ఎవరికి వస్తుంది ఫస్ట్ రైట్ ఎవరికి వస్తుంది భార్యకు రాదా భార్య అలాంటి తల్లిని కూడా ఇది చేసి దానికి కూడా మనమే కారణం అంటే ఇది దీనికి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ఎవరు మేము చేస్తున్నాం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అది అక్కడ పోయేది ఒక రెండు లక్షలు ఇస్తున్నాడు ఏంటి ఆ రెండు లక్షలు నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఉందా ఎవరైనా చనిపోతే డబ్బులు ఇచ్చారా ఈ మరిగా ఇప్పుడు కొత్త వరవడి ఏదో నేను ఇస్తున్నా ఎక్కడి నుంచి వస్తాను దీని లక్షల రూపాయలు నేను వ్యవసాయం చేసి సంపాదించాడా రెండు వేల నాలుగు ఎంత అయిన ఆదాయం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక నీతివంతమైన పాలిటిక్స్ చేసినప్పుడు కొద్దిగా పద్ధతులు ఉంటాయి ఏదో ఏం మాట్లాడినా ఇంకా నమ్ముతారు ప్రజలు అంటే అయిపోయినా అది అయిపోయింది అందుకే చెప్పే ఎస్కోబార్ అని ఎస్కోబార్ ఏం చెప్పినా నమ్ముతారు అనుకుంటే ఇంకా రోజులు అయిపోయినాయి వీ ఆర్ వెరీ క్లియర్ వీ ఆర్ కమిటెడ్ టు అవర్ పాలసీస్ మేము చెప్పినట్టన్నీ చేస్తున్నాం మళ్ళీ రేపు ముప్పై ఒకటో తారీఖున సిలిండర్లు ఇస్తున్న దీపం నేనే పెట్టా ఇప్పుడు కాదు తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిదిలో ఫస్ట్ టైం దేశంలో సాధారణమైన మహిళలకి గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆ రోజు అవి ఈరోజు మళ్ళీ ఉచితంగా ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం మూడు సిలిండర్లు ఓసారి దీపం ఉచితం దీపం పెట్టిన తెలుగుదేశం ఇప్పుడు ఉచితంగా వెలిగిస్తున్నాం దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ వీఆర్ వర్కింగ్ సిస్టమేటిక్గా ఈరోజు ఐదేళ్లుగా ఒక్క ప్రాజెక్ట్ చెప్పండి అమరావతికి డబ్బులు ఇస్తామంటే వద్దన్నారా లేదా మీరు పోలవరం పూర్తి చేశారా మీరు ఇప్పుడు రైలు ఎక్కిచ్చాం కదా మళ్ళీ రీడూ చేస్తున్నాం కదా డయాఫామ్ వాల్ సిగ్గుంటే మళ్ళీ మాట్లాడతారు ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళ రాజకీయాల అవసరం మనకు నాలుగు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలతో పూర్తి చేసిన డయాఫామ్ వాళ్ళు కాపాడకుండా విధ్వంసం చేస్తే తొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లతో మళ్ళా ఆ పని ప్రారంభించాం ఇప్పుడు దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎవరు కారణం అండి దట్ ఈస్ వేర్ డెమోక్రసీ ఈజ్ పేయింగ్ ప్రైస్ ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఓట్లు ఇస్తే బాధ్యత లేకుండా నేను కొట్టలేనా ప్రజావేదిక కూల్చారు కదా ఇప్పుడు నేను చేయలేను అలాంటి పనులు అదే రెస్పాన్సిబిలిటీ రాజకీయాల్లో వీళ్ళు వచ్చి నిన్న వచ్చి ఇష్టానుసారంగా చేసి ఇంకా మాట్లాడడం వీళ్ళ అర్హత ఉందా వీళ్ళకి రాజకీయాలు ఉండడానికి అలాంటి పార్టీ చెప్పుకోవడానికి అర్హత ఉందా ఇదేనా డెమోక్రసీ అమరావతిని ఎడారిగా చేస్తారా మీరు శ్మశానంగా మారస్తారా మీరు యాభై ఐదు వేల ఎకరాల భూమి దగ్గర దగ్గర ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల భూమి ఒక్క పైసా తీసుకోకుండా రైతులు ఇస్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన పాపానికి మీరు ఏం చేశారండి వాళ్ళ బాత్రూముల పైన డ్రోన్స్ ఎగరేస్తారు ఆడల పైన ఆడబిడ్డల పైన ఎన్ని ఏళ్ళు పోరాడారండి వాళ్ళు అమరావతిని కాపాడుకోవడానికి తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి తప్పుడు ఆలోచనలు చేసి పరదాలు కట్టుకొని ఇక్కడ తిరిగారు ఇప్పుడు పరదాలు ఉన్నాయా అమరావతికి రావాలంటే మీరు అందరూ అడుగుతున్నా ఎప్పుడు అడిగావా నువ్వు అక్కడ ఐదేళ్ళు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉందా మీకు దట్ ఈస్ బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీని మాఖరీ చేశారు 
అదే నేను చెప్పి ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇవన్నీ చూసినప్పుడు కండిషన్ పెట్టి చెల్లెలకు ఆస్తి తల్లికి ఆస్తి ఇవ్వడానికి కండిషన్ పెట్టేవాడిని ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఎలాంటి కండిషన్ పెడతారండి మీరు కండిషనల్ పెడతారా మీరు అంటే నువ్వు మాట్లాడకూడదు మాట్లాడకపోతే ఇస్తాను నువ్వు మాట్లాడావు కాబట్టి రిటర్న్ తీసుకుంటున్నానని చెప్పి ఎన్సీఎల్టీలో కేసు వేసేవాళ్ళు వీళ్ళు కావాలండి మనకు అంటే ఏం కంట్రోల్ చేస్తాయి ఎవరిని కంట్రోల్ చేస్తారు ఇలాంటి వ్యక్తి అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా నా లైఫ్లో ఇలాంటి వ్యక్తులతో రాజకీయం చేస్తాను అని ఊహించలేదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరు డెఫినెట్గా నేను పాలిటిక్స్ చేశాను ఫైట్ చేశాను సమ ఉద్యోగులతో ఫైట్ చేశాం రాజకీయ నాయకులతో ఫైట్ చేశాం రాజకీయ పోరాటాలు సిద్ధాంతపరంగా చేశాం అభివృద్ధి పరంగా చేశాం నిలదీశాం ఓసారి వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా మనం సమర్థించాలి కానీ లేకపోతే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు సమర్థించడం కానీ దాంట్లో జస్టిఫికేషన్ చేయడం కానీ అపోజిషన్లో ప్రజల తరపున ఎప్పటికప్పుడు రాజీ లేని పోరాటాలు చేశాం దాంట్లో తప్పులేదు ఇది ఏంటండి చిల్లర రాజకీయాలు చిల్లర కూడా కాదు ఇది ఏం రాజకీయాలు నాకైతే అర్థమే కావడం లేదు ఇలాంటి వాళ్ళకి సమాధానాలు చెప్పడం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు రాజకీయాల్లో ఉన్నారని మనం గుర్తించడం కానీ మీకు సిగ్గులేదు సిగ్గు అనిపించదు కానీ నాకే సిగ్గు అనిపిస్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళతో రాజకీయం చేయడం వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పడానికి కూడా చేసి పర్పస్ ఉండాలండి కానీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఈ విషయాలు నేను మొన్న ఎన్నికల్లో చెప్పింది ఇవే చెప్పాం ప్రజలకు నిరంతరం గుర్తు చేయాల్సిన బాధ్యత కూడా మా పైన ఉంది మీ పైన అందరి పైన ఉంది గుర్తు చేసుకుంటూనే మళ్ళీ ఎక్కడికక్కడ అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోవాలి ఇప్పటికే మీరు డిఫరెన్స్ ముందుకు ఇప్పుడు కనపడి ఉంటుంది కనీసం ఐదేళ్ళు గుంతలు పెట్టేసి రోడ్లన్నీ చేస్తే ఇప్పుడు అవన్నీ గుంతలు పూడుస్తున్నాం ఎనభై ఐదు ల ఒక కోటి లక్షల టన్నులు మెట్రిక్ టన్లు గార్బేజ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ గార్బేజ్ని లిఫ్ట్ చేయడం మా నారాయణ వన్ ఇయర్ పడుతుంది అంటే తొందరలో చేయ రెండేళ్ళు పడుతుంది రెండేళ్ళు కాదే తొందరలో చేయమంటున్నా రెండేళ్ళు ఏంటి వాళ్ళకి సిగ్గులేదు మనం అయినా సరే దాన్ని ముందు చేయాలి కనీసం ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు చేయమంటున్నా వన్ ఇయర్ అంటున్నాడు ఇప్పుడు కూడా నేను వన్ ఇయర్ నాకు యాక్సెప్టబుల్ కాదు దిస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరన్నా ఉంటారా ఒక లక్ష ఒక ఎనభై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్లు వారసత్వ గార్బేజ్ లెగసీ గార్బేజ్ ఏ దేశం అనేది ఒప్పుకుంటారా ప్రజా ప్రజాస్వామ్య దేశం నువ్వు కోసినట్టుగావు ఒప్పుకుంటారా మీ ఇంట్లో చెత్తేసి నువ్వు ఒప్పుకుంటావా రాష్ట్రంలో చెత్తేసిన వాళ్ళు ఏమన్నా అలా వదిలిపెట్టాలనా మళ్ళీ చెత్త మీద పనిచేసి చెత్త మీద పనిచేస్తే కట్టలేదని వాళ్ళ ఇంటి మీద వాళ్ళ ఇంటి ముందర వాళ్ళ షాపుల్లో చెత్తేసిన వాళ్ళు వీళ్ళు మళ్ళీ తీసుకు ఎక్కడ చెత్తేసారు ఎంత హెరాస్మెంట్స్ ఏంటో అవన్నీ తలుచుకుంటే ఒక ఇది రాదు మనుషులకి కాబట్టి మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళు ఈ పార్టీ మాది అని చెప్పుకోవాలని వాళ్ళు సిగ్గుపడాలి ఆ పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు నేను రాజకీయ పార్టీల గురించి మాట్లాడిన ఐ హ్ సీన్ ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్తా అంటారు కరెంటు లేని రోజుల నుంచి ఇంటి పైన కరెంటు తయారు చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం ఒకప్పుడు కార్లు లేని పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు డ్రైవర్లెస్ కార్లకు వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం వీ హ్యావ్ ట్రావెల్డ్ మా ఊర్లో ఫోన్ లేకపోతే ఇప్పుడు డ్రోన్స్ ఎగరేసే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్షన్కి యూ హ్యావ్ ఇమేజ్ అండ్